Mi primera Biblia presenta Un bebé en una canasta Moisés La familia de Israel se fue a vivir a Egipto gracias a José Ellos vivieron allí por cientos de años Ellos se multiplicaban a través del tiempo Al hacerse muy numerosa la familia de Israel era conocida como los israelitas o hebreos. Muchos años después, empezó a reinar como faraón un hombre malvado, que no le dio importancia a lo que José había logrado en Egipto. A él no le gustaban los israelitas. Como ellos eran demasiados, el faraón temía de que ellos se unieran en guerra en contra de los egipcios. Así que, hizo que los israelitas trabajaran duramente para él. Los convirtió a todos en esclavos. Luego, tuvo la idea de mandar a matar a todos los bebés varones israelitas. Para que no se multiplicaran más. Hubo un hombre de la tribu de Leví que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, la cual tuvieron un hijo muy hermoso. Ellos hacían todo lo posible para que su bebé viviera. Durante tres meses, lograron tener al bebé escondido. Pero sabían que se le estaba acabando el tiempo. Debe haber algo que podamos hacer para salvarlo, le decía ella al esposo. Noche tras noche, oraban para que se les ocurriera algo. Los otros hijos, Miriam y Aarón, oraban con ellos. Entonces, la familia tuvo una idea. La madre del bebé tejió una canasta con mimbre. Tomaron al bebé, lo envolvieron en tela suave y lo entraron en la canasta. Miriam y su madre Llevaron la canasta hacia el río Nilo. La colocaron en la orilla del agua y se fue flotando río abajo. La hermana del bebé, Miriam, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En ese mismo momento, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas le hacían compañía. De pronto, la hija del faraón vio la canasta entre los juncos y ordenó a una de sus doncellas que fuera por ella. Cuando llevó la canasta hasta la orilla, al abrirla, exclamaron las muchachas cuando vieron al bebé llorando. Debe ser un niño hebreo, dijo la princesa. Ella sabía que su padre el faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos. Pero ella le tuvo compasión y dijo, parece que tiene mucha hambre. ¿Hay algo que podamos darle? Miriam había estado observando. Ella quería que la princesa le salvara la vida a su hermanito. Entonces corrió hacia la princesa y le dijo, Conozco una mujer hebrea que podría alimentarlo. ¿Quieres que vaya a traerla para que críe el niño por usted? Mm, sí, ve a traerla, dijo la princesa. Una vez que pueda comer por sí solo, podrá traérmelo a mí de nuevo. Y lo adoptaré y lo criaré como un hijo mío. ¿Cómo se llamará el bebé? Preguntó una doncella. Moisés, se llamará Moisés, porque del agua lo saqué. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya ha crecido el niño, se lo entregaron a la hija del faraón y ella lo adoptó y lo crió como un hijo suyo.
Cuando Moisés creció, supo que era hebreo y no egipcio. Siempre que veía que su pueblo era tratado como esclavo, se enojaba mucho. No es justo, le decía él a la princesa. No podemos oponernos a las órdenes del faraón. Él es el rey, le contestó ella. Un día, mientras Moisés caminaba, vio que un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo. Moisés estaba desesperado. Miró a ambos lados y al no ver a nadie, ¡No, no! ¡Déjalo! Le gritó. Moisés lo golpeó fuertemente al egipcio. Y el egipcio cayó muerto. Entonces Moisés lo enterró a él mismo en la arena. Al día siguiente, Moisés volvió a salir a caminar y vio a dos hebreos que peleaban entre sí. ¡Hey! ¿Por qué golpeas a tu compañero? Los hebreos notaron la ropa fina que vestía a Moisés. ¿Quién es usted para decirnos que no peleemos? Respondió uno de ellos. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés. Y pensó, si estos dos esclavos saben que yo maté al egipcio, ¿quién más lo sabrá? El faraón me mandará a matar. Debo irme de Egipto. ¡Y pronto! Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y mandó a matar a Moisés. Los guardias siguieron a Moisés por todo el desierto. Pero él ya había escapado. Moisés llegó a una tierra llamada Madiam. Y desde allí, iniciará los planes de Dios con Moisés. Suscríbete y comenta. Y...